इंसान को इतना कड़वा नहीं होना चाहिए कि कोई भी थूक दे और इंसान को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी निकल जाए नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे 30 मार्च के करेंट अफेयर पर और देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम ग्यारह करेंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और देखिए इस वीडियो का लास्ट में आपसे पाँच क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान रखते रहिए देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका पी भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर की पी लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेलाइकन करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर को लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के करेंट अफेयर संदर्भ में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस यूरोपियन देश ने वहाँ के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा है तो देखिए ये देश आपका है क्रोएशिया और देखिए अगला था कि हाल ही में किस युवा भारतीय जोड़ी ने ताइपे में चल रही बारहवीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता तो देखिए ये जोड़ी आपकी है मनु भाकर और सौरभ चौधरी की और देखिए अगला था कि हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत एंटी सेटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो देखिए ये मिशन आपका है मिशन शक्ति और अगला था कि हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता वाली एक तकनीकी विकसित की है जिससे चंद सेकंड में ही मलेरिया टीबी जैसी बीमारियों की जांच हो सकती है तो देखिए ये आईआईटी आपकी है दिल्ली की और देखिए अगला था कि निम्नलिखित में से किस देश ने 26 मार्च 2019 को तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले छह दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया तो देखिए ये देश आपका चीन है और देखिए श्वेत पत्र क्या होता है ये मैंने परसों के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था तो परसों का वीडियो देखे आप रिवाइज कर लीजिएगा और देखिए आज के रेंटवेयर का पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव दो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र होगा तो देखिए जो आपका विश्व का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र होगा ये आपका होगा तासी गंग और देखिए जो आपका तासी गंग है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और देखिए हिमाचल प्रदेश का जो एक गांव है तासी गंग ठीक है ये विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बन गया है ये पोलिंग स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और देखिए ये पोलिंग स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और ये पोलिंग स्टेशन समुद्र से टोटल पंद्रह फीट की ऊँचाई पर स्थित है तो ये जितनी डिटेल मैंने आपको बताई ये सभी आपको याद रखना है लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि लोकसभा चुनाव दो के दौरान जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश का तासी गंग ठीक है और ये तासी गंग जो है आपका आता है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा और इसकी ऊंचाई भी याद कर लीजिए देखिए इस ये पोलिंग स्टेशन जो है यानी कि ये मतदान केंद्र जो है आपका समुद्र तल से पंद्रह फीट की ऊँचाई पर स्थित है और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे बी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है तो देखिए अभी हाल ही में डी के जैन को बी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है और देखिए डी के जैन कौन है इनके बारे में बता दूं आपको देखिए डी के जैन जो है एक सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति हैं जिनको अभी हाल ही में बी का लोकपाल अपॉइंट किया गया था तो ये बी के लोकपाल भी बने रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ ये जो है बी के अस्थायी एथिक्स ऑफिसर यानी कि नैतिकता अधिकारी के रूप में जो है कार्य भी करेंगे तो जब तक किसी अस्थायी एथिक्स ऑफिसर यानी कि नैतिकता अधिकारी का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है बी में तब तक जो बी के लोकपाल हैं जिनका नाम है डी के जैन ये जो है अस्थायी एथिक्स ऑफिसर की भूमिका का निर्वहन करेंगे बी में और देखिए जो आपका नैतिकता अधिकारी यानी कि एथिक्स ऑफिसर होता है इसका क्या कार्य होता है देखिए जो आपका नैतिकता अधिकारी यानी कि एथिक्स ऑफिसर होता है बी का इसका कार्य खिलाड़ी कोच तथा अधिकारियों के टकराव के मामलों की छानबीन करना होता है तो ये खास बात है आपको एथिक्स ऑफिसर के बारे में याद रखना है लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में डी के जैन को बी का एथिक्स ऑफिसर यानी कि नैतिकता अधिकारी बनाया गया है और देखिए बी के बारे में बता दूं देखिए इसका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया तो बी का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और देखिए बी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सी के खन्ना बी का हेडक्वार्टर है मुंबई में बी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राहुल जौहरी और देखिए भारत की महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं डब्ल्यू वी रमन भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और जो आपका बी है इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1928 को तो ये सारी चीज़ें आपको बी के बारे में याद रखनी है और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विप्रो लिमिटेड ने 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में शोध के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की तो देखिए इस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम है आई खड़गपुर तो फिर से बता दूँ कि हाल ही में विप्रो लिमिटेड ने 5G और
देखिए जो आपका विप्रो है ये एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि एक आईटी कंपनी है और इसकी स्थापना एम एच हसन प्रेम जी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है उनतीस दिसंबर उन्नीस को की गई थी और देखिए विप्रो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपका स्थित है बेंगलुरु में और विप्रो के वर्तमान में ओनर हैं अजीम प्रेम जी और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय काफी की किस्मों को जी आई प्रमाणन मिला है तो देखिए हाल ही में भारत की टोटल पांच काफी की किस्मों यानी कि पांच काफी की वराइटीज को जी आई प्रमाणन यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है और देखिए ये पांच काफी किस्में कौन कौन सी है इनको नोट भी कर लीजिएगा और इनको ध्यान सुनिए याद भी कर लीजिए देखिए जो कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफी है इसको केरल के वायनाड की रोबस्टा कॉफी है इसको और कर्नाटक के चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी को और आंध्र प्रदेश की अराक वैली अरेबिका कॉफी को और कर्नाटक के बाबा बुदनगिरिस की अरेबिका कॉफी को जो है हाल ही में जी आई प्रमाणन मिला है तो आपको इन पांचों कॉफी की वराइटीज के बारे में याद रखना है ये किस राज्य में पाई जाती है इनको आप ऐसे ही हूबहू नोट कर लीजिए ये एग्जाम में पूछी जाएंगी और देखिए फर्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं कॉफी से जुड़े हुए देखिए भारत में कॉफी की खेती लगभग चार दशमलव पाँच चार लाख हेक्टेयर में तीन दशमलव छः छः लाख काफी किसानों के द्वारा की जाती है और इन किसानों में अंठानवे प्रतिशत छोटे किसान शामिल हैं तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग में बनाए रखेगा लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि टोटल हाल ही में भारतीय पाँच काफी की किस्मों को जी प्रमाणन यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणन दिया गया है और ये किसमें कौन कौन सी मैंने आपको बताई दिया है और देखिए छः पाँचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मोटर कंपनी ने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है तो देखिए ये भारतीय कंपनी आपकी है टाटा मोटर्स तो फिर से बता दूं कि हाल ही में जो भारत की मोटर कंपनी है टाटा मोटर्स इसने पिछले 10 सालों में दुनिया में टोटल दस लाख से अधिक गाड़ियाँ बेचकर जो है भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है और देखिए अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो कुछ रिकॉर्ड टूटते भी हैं तो देखिए जो टाटा मोटर्स इसने चीन की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी चांगन और एस ए आई सी को जो है पीछे छोड़ दिया है और देखिए टाटा मोटर्स ग्रुप की 2018 में ग्लोबल लेवल पर लाइट व्हीकल सेल्स दस दशमलव चार नौ लाख यूनिट रही और 2017 में कंपनी ने नौ दशमलव आठ छः लाख गाड़ियां बेची थी और देखिए जो कि टाटा मोटर्स ये दुनिया की सोलहवीं सबसे बड़ी लाइट व्हीकल मेकर कंपनी है यानी कि छोटी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है तो टाटा मोटर्स के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखनी है लेकिन सबसे पहले आपको क्या रखना है कि जो आपकी भारतीय मोटर कंपनी है टाटा मोटर्स ठीक है इसने पिछले 10 सालों में दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो देखिए हाल ही में ये घोषणा की गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और देखिए ये तो हमें पता चल गया कि यूरोपियन यूनियन ने घोषणा कर दी है कि जो आपका एक बार में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है यानी कि जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा लेकिन ये कब लगाया जाएगा ये भी एग्जाम में पूछा सकता है तो देखिए यूरोपीय संघ द्वारा दो में इस नए नियम को लागू किया जाएगा और जितने भी एक बार यूज करने वाले प्लास्टिक है उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और देखिए जो आपकी यूरोपीय संघ है इसके देशों और यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों पर प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली जितने भी प्लास्टिक है ठीक है इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने खाली में घोषणा की है और 2021 में जो है ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे इसको आप याद रखेगा और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने मृत सागर यानी कि डेड सी के नज़दीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी है तो देखिए आज का ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका इसराइल है ठीक है तो इसराइल में खोजा गया है दुनिया का सबसे लंबा नमक का गुफा तो फिर से बता दूं कि हाल ही में इसराइल के खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की है और देखिए इसराइल के माउंट सोडोम से होकर जाते हुए इस गुफा की टोटल लंबाई है दस किलोमीटर से ज़्यादा है ठीक है और देखिए जो आपका माउंट सोडोम है इसकी खास बात है कि ये इसराइल का सबसे लंबा पहाड़ है और देखिए एक रिकॉर्ड इससे पहले ये था कि ईरान में जो है दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा थी लेकिन अब जो है इसराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज कर दी गई है और ये आपका स्थित आपका है माउंट सोडो में इसराइल के और देखिए बिहाल ही में जो आपका इसराइल का यरूशलम का हिब्रू विश्वविद्यालय इसने इसकी पुष्टि की है इसकी जानकारी दी है ठीक है कि हमने दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की है माउंट सोडो में जो कि आपका इसराइल में स्थित है और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता अमर्त्य सेन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा बोडले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देखिए ये विश्वविद्यालय आपका है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तो आपको फिर से सरल शब्द में बता रहा हूँ दिमाग में फिट कर लीजिए देखिए जो भारत के प्रसिद्ध
और देखिए थोड़ा सा हम अमर्थ सेन के बारे में जान लेते हैं एग्जाम में इनके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि अमर्थ सेन कौन है तो देखिए अमर्थ सेन जो है ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक है ठीक है तो एग्जाम में ऑप्शन में आपको अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट ही मिलता है ठीक है तो ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और अमर्थ सेन जो है इनको उन्नीस में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि अमर्थ सेन को नोबेल प्राइज जो है कब दिया गया था इकोनॉमिक्स का तो देखिए इनको जो है उन्नीस में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और देखिए एक खास बात और है जो आपके अमर्थ सेन है ठीक है ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इस समय प्राध्यापक हैं और ये जो है जादवपुर विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं और देखिए जो आपके अमर्थ सेन है इन्होंने एम स्टैनफोर्ड बर्कली और कार्नेल विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापक यानी कि गेस्ट टीचर के रूप में भी शिक्षण किया है तो इनके बारे में ये थोड़ी सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी तो आप इसको याद रखेगा अमर्थ सेन कौन है ठीक है और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे ट्यूरिंग पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है तो देखिए अभी हाल ही में ट्यूरिंग पुरस्कार 2019 से टोटल तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और ये व्यक्ति आपके हैं जेफरी हिंटन यान लेकन और योसुआ बेंगियो और देखिए आप थोड़ा सा इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों के तीनों जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ए आई काम करते हैं यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करते हैं तो ये तीनों के तीनों जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अग्रदूत हैं और देखिए इनमें से आपके पहले आपके हैं टोरंटो विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य और गूगल ब्रेन शोधकर्ता जिनका नाम है जेफरी हिंटन और दूसरे हैं फेसबुक के प्रमुख एआई वैज्ञानिक और एन के प्रोफेसर यान लेकन और आपके अगले हैं एलिमेंट एआई के संस्थापक और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के प्रोफेसर जिनका नाम है येसुआ बेंगियो तो इन तीनों का जो है नाम आपको याद रखना है इन दोनों को अभी में ट्यूरिंग पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है और देखिए अभी इसको तुरंत नोट भी कर लीजिए ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्यूरिंग पुरस्कार के बारे में देखिए जो आपका ट्यूरिंग पुरस्कार है ये एक वार्षिक पुरस्कार है हर साल वितरित किया जाता है और देखिए जो आपका ये ट्यूरिंग पुरस्कार है इसे जो है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यानी कि ए के द्वारा उन्नीस से कंप्यूटर क्षेत्र में स्थायी और प्रमुख तकनीकी महत्व का योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है तो ट्यूरिंग पुरस्कार के बारे में ये विशेष जानकारी आप दिमाग में बनाए रखिएगा और दसवा प्रश्न है कि सुदीन धौलीकर किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें 27 मार्च 2019 को राज्य के कैबिनेट से हटा दिया गया है तो देखिए जो आपके सुदीन धौलीकर हैं या आपके जो है गोवा के उप मुख्यमंत्री थे ठीक है तो गोवा के उप मुख्यमंत्री थे और अभी हाल ही में इनको इनके पद से हटा दिया है जो गोवा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री इनका नाम है प्रमोद सावंत तो गोवा के जो नए मुख्यमंत्री इनका नाम है प्रमोद सावंत और इन्होंने जो गोवा के उप मुख्यमंत्री हैं सुदीन धौलीकर को इनको जो है 27 मार्च 2019 को अपने कैबिनेट छटा दिया है कहा कि भैया जाओ अब आराम करो देखिए आपको पता ही होगा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी और एम के गठबंधन की सरकार है तो अभी हाल ही में एम का विलय हो गया है भारतीय जनता पार्टी में तो एम का पूरा नाम है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इसका अभी हाल ही में विलय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में तो बाकी सभी लोगों ने कहा कि भैया हम तैयार हैं इसके लिए लेकिन आपके जो सुदीन धौलीकर हैं ये तैयार नहीं हुए ये अकेले बचे थे अब अकेला आदमी कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो वही कारण है कि सुदीन धौलीकर को इनके पद से हटा दिया कि भैया जाओ तुम अब घूमो फिरो आराम करो गोवा में और अब जो है इनको मतलब हटा दिया गया इनके पद से तो ये खास चीज़ें आप दिमाग में बनाए रखिएगा लेकिन जो गोवा के नए मुख्यमंत्री इनका नाम है इनका नाम है प्रमोद सावंत और जिनको हटाया गया है इनका नाम है सुदीन धौलीकर ये गोवा के उप मुख्यमंत्री थे और ये ग्यारह प्रश्न है कि हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के कितने नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली तो अभी हाल ही में देखिए आठ नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली है लोकपाल के ठीक है और इन आठों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा देखिए लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने अभी हाल ही में इनको इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई देखिए कुछ दिनों पहले मैं आपको बताया था कि पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल अपॉइंट किया गया था तो पिनाकी चंद्र घोष जो है ये ये इन्होंने अभी हाल ही में जो लोकपाल के आठ सदस्य अन्य हैं ठीक है इनको अभी हाल ही में इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और ये आठ सदस्य कौन कौन से हैं देखिए पहले आपके हैं दिलीप बी भोसले दूसरे आपके हैं प्रदीप कुमार मोहंती तीसरे आपके हैं अभिलाषा कुमारी चौथे आपके हैं अजय कुमार त्रिपाठी और देखिए ये चार नाम जो मैंने आपको पहले बताए हैं दिलीप बी भोसले देखिए इनका पूरा नाम है दिलीप बाबा साहब भोसले ठीक है तो दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी इन्होंने बिहाली में लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की और बाकी चार जो बचे हैं अर्चना रामसुंदरम दिनेश कुमार जैन महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम इन्होंने लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्
लोकपाल के सदस्य के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया और इनको इनके पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई पिनाकी चंद्र घोष ने ठीक है और पिनाकी चंद्र घोष कौन है देखिए ये जो है भारत के पहले लोकपाल हैं तो ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है और उनको नोट भी कर लेना है ये सारे के सारे नाम आपको आपसे जो है एग्जाम में पूछा सकते हैं देखिए आजकल एग्जाम कैसे हो रहे हैं आजकल एग्जाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकपाल का सदस्य नहीं है तो इन आठों में से किसी चार का नाम ले लेगा या फिर तीन का नाम ले लेगा एक एक्स्ट्रा नाम घुसा देगा तो आप उसको एक्स्ट्रा को पहचानना पड़ेगा कि ये जो है लोकपाल के सदस्य नहीं है तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में सारी न्यूज़ बताता हूँ तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पर देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया इसका आंसर बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक में भारत सरकार ने पाँच करोड़ रुपये पूंजी डालने की घोषणा की है इसका उत्तर बताइए और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया तो इसका आंसर बताना आपको और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है यूवी का ठीक है इसको लॉन्च किया गया है तो जल्दी से बताइए युवा को किसने लॉन्च किया है और अगला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस मलयालम लेखिका और कवित्री का निधन हो गया इनका नाम बताइए जल्दी से तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समझ होता है तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे मिल जाए और देखिए अगर मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो तो इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैवे नाइस डे